สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะเพิ่งดู Kingdom จบหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังซอมบี้พีเรียดและเกิดขึ้นในเอเชียในเรื่องของเนื้อเรื่องอะน่าจะรู้กันอยู่แล้ว Overall อะมันเป็นหนังที่สนุกมากมากอยู่แล้วนี่คือแบบดูจบอารมณ์ไม่จบงานนั้นเนี่ย A Art Lesson EP 5 6รอบที่แล้วเราพูดชื่อ EP ผิดคนก็เลยถามว่า EP 4หายไปไหนเชื่อเถอะเป็นว่าอาร์เลสันอีพีนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์และการใช้สีในการถ่ายทำในความมืดของเรื่อง Kingdom ค่ะก่อนอื่นก่อนใดทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจว่ามีเดียของภาพเนี่ยทำให้วิธีการเล่าเรื่องและการจัดองค์ประกอบมีเสน่ห์แตกต่างกันไปมากภาพวาดรูปนิ่งที่เป็น 2D วิธีการจัดองค์ประกอบก็คือจะต้องจัดให้ทุกอย่างเรียงวางอยู่ในภาพนี้แล้ว perfect ณเฟรมนั้นตรงนั้นเว็บตูนที่ค่อยๆ scroll down ลงมาเคยเจอการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นการ์ตูนผีที่เล่าเล่าเล่าเล่าเล่าแล้วช็อตที่ผีโผล่มาเป็นแอนิเมชันคือช็อตปุ๊บลงมาแล้วเป็นผีเข้ามาใส่กล้องอย่างเงี้ยมันน่ากลัวแล้วมันทํางานมากแล้ววิธีเนี้ยการ์ตูนเล่มหรือยังสุนยายหรือภาพ 2D ีทําไม่ได้ต้องเป็นการสครอลดาวเท่านั้นหนังเนี้ยการออเปเรตกล้องไปมาสามารถซ่อนสิ่งที่อยากจะซ่อนรีวิวแค่บางสิ่งแล้วก็ทําให้คนดูแบบกดดันต้องตามหลังตัวละครไปหรือว่าแบบรู้สึกโอง่งโทงโออามองเห็นทุกอย่างมาถึงคิงดอมคิงดอมเนี่ยเป็นเรื่องที่มุมกล้องจริงๆไม่ได้หวือหวามากนะโลเคชั่นที่สําคัญที่สุดของเรื่องวังของเกาหลีเนี่ยเป็นลักษณะทางเดินแคบๆตรงๆทางซ้ายทางขวาแล้วก็ตัววังเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันทุกทีดังนั้นแบบวิธีการถ่ายอินทิเวชั่นของเรื่องนี้เนี่ยจึงถูกจำกัดว่าต้องออเปเรตกล้องตรงๆต,ตามหลังเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ของคอริดอร์มันแคบมากเราไม่สามารถจะตั้งกล้องข้างรับแบบนี้หรืออะไรได้นึกออกปะมันแคบนำไปสู่ช็อตที่เรื่องคิงดอมทำบ่อยมากเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอะ่ะจะใช้ช็อตแบบซิมเมทรีถ่ายตรงๆรงทุกอย่างเท่ากันสมมาตรหมดวางอยู่ตรงกลางเสาอยู่ข้างๆประตูปิดสองข้างแล้วกล้องจะค่อยๆจอรีอินเข้าไปหาการทําช็อตแบบนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกใหญ่โตโออาร์รู้สึกไม่เป็นมิดวังเวงยิ่งใหญ่แยกตัวเอกของเราออกจากทุกคนอะแบบเล่าถึงความโดดเดี่ยวของเขาเสร็จแล้วก็ปุ๊บมีตัวละครเดินเข้ามาในเรื่องซึ่งเรารู้สึกว่าวิธีปั้นช็อตแบบนี้ค่อนข้างเป็นสเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้มาพูดถึงเรื่องช็อตถ่ายตามหลังบนคอริดอร์หน่อยช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะว่า1มันเป็นวิธีออเปเรตกล้องแบบเดียวที่ทําได้ในทางเดินแคบๆของวางอะ่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วเคยไปวางเนี่ยก็จะจําได้ว่าแบบทางเดินมันแคบมากจริงๆอะ่ะแล้วก็2วิธีการดําเนินกล้องตามหลังตัวละครอะ่ะหรือดักหน้ารอตัวละครมาเราจะมองไม่เห็นเวลาที่ทางเดินมันหักโค้งอะ่ะว่าเขาจะเจออะไรต่อไปอะ่ะทำให้ทุกครั้งที่ตัวละครเดินอยู่ในทางเดินเรากําลังจะเลี้ยวอะ่ะเราจะรู้สึกแบบจะเจออะไรรอบนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาที่กล้องดักหน้ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเราก็เห็นหน้าตัวละครอาจจะเห็นเรีแอคชั่นเขาแล้วมันจะมีอะไรมาจากข้างหลังลักษณะของโถงทางเดินที่แคบวังที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วหักกลายเป็นจุดแข็งที่สําคัญที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยฉากเฮอร์เรอร์น่ากลัวแล้วก็ลุ้นระทึกขึ้นมากกว่าเดิมที่สําคัญอะ่ะเรื่องนี้เนี่ยด้วยความเป็นซีรีส์อ่ะเขาสามารถเล่นกับภาพซ้ำภาพจำและ expectation ของคนได้มากกว่าหนังอีกเพราะว่า run time มันเยอะเราเห็นเหตุการณ์คนเดินๆในคอริดอร์แล้วโดนซอมบี้ขย่ำไม่รู้กี่ครั้งแล้วอ่ะหรือว่าเราเห็นตัวเอของเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีอุดมการโดนตัวร้ายชั่วๆรัฐบาลเร็วๆแบบหักหลังไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยเวลาซีนที่มันคลายภาพ 2D อ่ะเขาก็จะจัดองค์ประกอบศิลป์แบบสวยมากเลยอย่างสิ่งนี้พอเราลองแคปออกมาเราใส่กริดดูเราพบว่ามันลง golden ratio พอดีก็เขา treat ทุกเฟรมเป็นงานศิลปะจริงๆแหละเหลืองน้ำเงินแดงเป็นสีที่ใช้เยอะที่สุดในเรื่องนี
เหลืองนี้เป็นเหลืองจืดซีดแซตเจอเรชันต่ำๆแล้วก็คอนทราสต์กับฟ้าที่เป็นสีแบบลีดออกขาวอ่ะก็คือเป็นคู่เหลืองซีดกับขาวแล้วก็แสงน้ำตาลซึ่งมันให้ความรู้สึกแบบแห้งแล้งยากจนหนาวแบบพอเป็นช็อตในวังอะ่ะวังเนี่ยก็ใช้สีเหลืองเป็นสีหลักเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีเหลืองจากเทียนเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นสีเหลืองโทนอุ่นแบบออกไปทั้งส้มทั้งสิน้นแล้วก็ช็อตในวังเนี่ยมันจะถ่ายตอนกลางคืนฟ้าตอนกลางคืนที่มันเป็นสีน้ำเงินเข้มเกือบดำคอนทราสต์ขับให้สีเหลืองซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามของสีน้ำเงินอะ่ะยิ่งดูเด่นอุ่นขึ้นมาอีกอะ่ะวังก็เลยดูแบบอบอุ่นร่ำรวยมากในขณะที่ที่นาซึ่งจริงก็เป็นคู่สีเดียวกันอะ่ะดูแห้งแล้งบาเรนเรื่องของเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคนสมัยก่อนนะเขาจะใส่เสื้อผ้าตามวันณะในสังคมแบบคุณนั่งสีนี้ชาวบ้านก็จะมีผ้าให้เลือกประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ง่ายในเชิงของการคุมโทนแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการที่เราจะทํายังไงให้คนที่ใส่เสื้อผ้าสีทั้งตัวดูแบบไม่จําเจอ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการไล่น้ําหนักสีในเสื้อผ้าเช่นโอไรชินีเนี่ยมักจะใส่สีแดงแต่แดงเขาก็จะมีหลายเฉดเช่นตรงนี้เป็นแดงเข้มตรงนี้เป็นแดงสดขึ้นมาหน่อยเครื่องประดับแดงสดแล้วตรงกลางหัวแบบแดงแจ๊ดแดงมากอะไรเงี้ยทําให้หน้าเด่นแมทช์กับลิปสติกแล้วอย่างพ่อของราชินีเนี่ยก็ใส่สีแดงเหมือนกันแต่เป็นแดงอมไปทั้งม่วงซึ่งให้ความรู้สึกแบบฉลาดสุขุมเพราะว่าแบบสีม่วงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสูงสักลึกลับอะไรเงี้ยพอพ่อของราชินีใส่เสื้อแบบแดงอมม่วงมันก็จะดูแบบโอ้ดูลึกลับแล้วก็ที่เราบอกว่าเขาใช้เหลืองน้ําเงินฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ใช้สีนั้นแต่ว่าเขาก็ยังมีการแทรกสีอย่างซีนี้ตอนที่คนขี่ม้าผ่านมาในหมู่บ้านเราก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะใส่เสื้อสีฟ้าทูคอยส์ซึ่งมันโดดออกมาจากชาวบ้านคนอื่นที่แบบคุมโทนฟ้าเหลืองน้ําเงินการที่มีสีโดดออกมาแบบนี้บ้างอ่ะมันทําให้ภาพไม่จืดคนเราไม่ได้แต่งตัวคุมโทนกันทั้งหมู่บ้านได้อ่ะแต่การแทรกของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แทรกไปเฉยๆฟ้าทูคอยส์มันก็ยังคงอยู่ในสเปกตรัมของสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วที่สําคัญคือพอช็อตต่อจากนั้นอะช็อตที่เห็นทหารขี่ม้าเต็มตัวเราจะเห็นว่าผ้าคาดเอวของทหารม้าก็เป็นสีฟ้าเทอร์คอยส์เช่นกันทําให้ช็อตที่ถ่ายประชาชนแล้วข้ามมาถ่ายทหารขี่ม้ายังดูต่อเนื่องมันดูคลุมโทนโอเวอร์ออลของซีเควนซ์นั้นอะซึ่งก็เป็นวิธีคุมโทนอีกแบบแบบไม่จําเป็นว่าณช็อตนั้นตรงนั้นทุกอย่างจะต้องคุมหมดมาจะคมเครือเครือไปจนถึงช็อตต่อไปได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องซีนต่อสู้ในความมืดและซีนสงครามของเรื่องนี้อย่างที่เราเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้ทําได้ดีมากก็คือแม้จะอยู่ในความมืดเราก็แทบจะไม่สับสนเลยว่าใครเป็นพวกใครแล้วก็ใครเป็นซอมบี้คือเรื่องนี้เนี่ยเวลามันมีช็อตต่อสู้มากที่สุดอะคือมี3ฝ่ายก็คือมีฝ่ายของพระเอกแล้วก็ฝ่ายของตัวร้ายแล้วก็ฝ่ายซอมบี้ฝ่ายซอมบี้เนี่ยเนื่องจากคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่อะโตมันจะดำดำโมโหมีแดงแดงรูปกระ้างอะไรเงี้ยก็คือสีเหมือนกันหมดขมุกขมวดพวกนี้เนี่ยเขาทรีตซอมบี้ทั้งกลุ่มก้อนอะเป็นเหมือนมวลมอนสเตอร์ตัวใหญ่หนึ่งตัวช็อตที่เราเห็นเขาถ่ายซอมบี้บ่อยเนี่ยก็คือมีช็อตที่แบบว่าถ่ายกล้องตามซอมบี้ซอมบี้วิ่งตุบตุบตุบตุบตุบตุบแล้วกล้องตามช็อตนี้เนี่ยมันก็จะดูเร็วดูแบบดูซอมบี้เยอะถึงแม้จริงๆแล้วตรงนั้นอาจจะมีคนวิ่งอยู่แค่10คนแบบที่2คือชอบถ่ายซอมบี้คอนทราสต์กับท้องฟ้าคือถือกองขึ้นวิธีการนี้เนี่ยเขาชอบถ่ายซอมบี้มาเป็นแบบขึ้นแล้วก็คอนทราสต์กับท้องฟ้าเราคนดูเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูออกหรอกว่าซอมบี้แต่ละตัวมันทําอะไรหรือมันเป็นยังไงแต่ว่าดูออกว่าซอมบี้ปริมาณมากกําลังเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วและมวลซอมบี้เนี่ยมันชัดเจนและน่ากลัวแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือซอมบี้มาจากความมืดแบบยังช็อตตอนสุดท้ายหรือหลายๆช็อตที่แบบว่าเป็นความมืดอะมืดไปหมดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็จะฉายแสงไปแค่ตรงที่แบบว่าเป็นช่วงด้านหน้าของเฟรมอะแล้วพอซอมบี้วิ่งคึกผมอะปุ้มมันก็จะดูแบบชัดเจน
จะเป็นสีน้ําเงินสดแล้วเป็นผ้ามันด้วยหรือผ้าแดงสดอะไรเงี้ยส่วนพวกพระเอกเนี่ยจะแบบเป็นเครื่องแบบผ้าฝ้ายแล้วก็สีมอซอหน่อยเป็นน้ําเงินแบบตุยๆอะไรเงี้ยมันเป็นเครื่องแบบชาวบ้านดังนั้นแบบแสงเงาที่สะท้อนเสื้อผ้ามันจึงแตกต่างกันมากดังนั้นเราจึงแยกทหารของฝ่ายนี้ออกอย่างง่ายดายแม้จริงๆเราเขาจะแต่งตัวเหมือนกันนะคือเขาเป็นทหารประเทศเดียวกันซึ่งเราว่าเป็นการใช้คู่สีแล้วก็มัทเทียลผ้าแล้วก็ไลติ้งต่างๆที่ดีมากๆเลยก็นั่นแหละค่ะแล้วนั่นก็คือ EP นี้ Art Lesson ที่พูดถึงเรื่องคิงดอมแบบสั้นๆก็ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วก็มาเมาส์กันได้นะคะเราก็ยังนังจบอารมณ์ไม่จบประมาณหนึ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า